Hope you all doing well. In this video, I will share a two-day routine. First day, I will tell you about our friend. I will tell you about the month. Girl baby porndurke, and another girl baby dress section lapoi pata, agarga, kutti kutti dress in the dress of Angita, Abdi Avalke, Sapta the chess engineer to Rakit, Avalvanda, the Vechbirian is engineer to Ranga of Disolina, and the Sanjed thick to Nal Perun Kalamito. Passing a rent to Perme, Romba excited Aranga. First time Ipada or a newborn Pakapuranga, another Romba Sandoshima, Yapa Pakapura of Disoli Kate Tay and the Danga. வெளியில போனாலே எப்படி தான் இவங்களுக்கு பசிக்கனே தெரியல அப்பதான் சாப்பிட வச்சி கூட்டிட்டு போனா இருந்தாலும் அந்த ட்ரெயின் டிராவலிங்ல எனக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு நான் இப்பவே சாப்பிடணும் அப்படினிட்டோம் அப்புறமா ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து பார்த்து பக்கத்துல ஏதோ ரெஸ்டாரன்ட்ஸ் இருக்கா தேடி பார்த்தோம் கூகுள்ல அப்புறமா இந்த ரெஸ்டாரன்ட் இருந்துச்சு அங்க போயிடு Thai food supplan so long, husband Nasor Nalang Sabdamantanga Namaka safe option on the pizza than solita, pizza way order punny, sapto. Hushu and then a pizza and a dinta. Anala and mutton nuggets order puna, the Varada congelate at Anala Abdi or Moka and the Terna Sogama. Upper Manga daddy a poet to wind on the tanga kayod, soap and rarki wait panama. Nuggets up to Coronde Pacapono, Al Capron Coronde Pathone, Romba happy rent perro. Conjanara baby could have allowed it, we took on the tow. Either one the next day at the routine. Next day on the tea mula conja things slaughter portrana. Actually, bathroom mat to the Wangarth Kagope Pathan. Aprama conjo last time on the flower waste mato angir, Adakanda artificial flowers conja wangilan solita, Adu Seta order portrana. This is open. 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 Uh, wash panel kapra ebdi irkun thirala ipothike paaka nalla irukka and the velvet uh, soft ah super ah irukka kaal vekkum bodu but ipothike or 2 weeks mela use panniten uh, nama kulichittu kaal vekkum bodu thanni eeram appadi nikkudu avlava irukka matadu uh, so okay dhaan quality vandu okay dhaan in the flowers ellame waste la arrange pandradhukaga vaangirken arrange pannite apperama video eduthirken adu kamikiren next vande ipa potruka kammal vande konja palasaaga podu enakku vande indha kammal romba pidikku adanalai idhe mari innu onnu vaangiten first vande rose gold shade la vaangirundha ipo vande gold la vandirukku adu vande sheen la vaangirundha ipo vande idhu team la vaangirken Next and in the ladle holder wang in the rumba super on the chick color elame. Upon the nine the flowers elame arrange panita. Paco rumba super arca. Next day now wang in the nine the pothos plant on the clips wang in the. This plant is two years old. This is the clips used in the clips. That's the next clip. That's the next clip. That's the next clip. That's the next clip. That's இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் கடையில வெச்சிட்டு கூடவே இந்த நண்டு கிரேவி பண்ணப் போறோம் அதுக்கு தான் frozen நண்டு எடுத்து வெளியில வெச்சிட்டோம் காலையிலே வீட்ல வந்து மஞ்சத்தூள் சுத்தமா முடிஞ்சிருச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் மஞ்சத்தூள் இல்லாமே சமைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறமா Amazon ல வாங்களாமே சொல்லிட்டு வாங்குன Amazon தான் 
நம்ம ஒரு அண்ணாச்சி கடை மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் வாங்கினோன்னா அவ்வளோ தூரம் தமிழ் கடைக்கு போக முடியாது ஸோ அமேசானில் கிடைச்சிருச்சுன்னா அமேசானில் ஆர்டர் போட்டுடலாம் ப்ரைமர் கருதால் நெக்ஸ்ட் டேவே வந்துடும் ஸோ பிரச்சனை இல்லை அப்புறமா லன்ச்சு சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் கத்திரிக்காய் கடையில் வச்சுட்டு நண்டு கிரேவி பண்ண போகிறேன் இந்த நண்டு கிரேவிக்கு வந்து சின்ன வெங்காயத்தில் பண்ணால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஷேலட்ஸ் வாங்கி வச்சுருந்தேன் முன்னாடியே நண்டு பண்ணுறதுக்காகவே இப்போது ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காய் கடையில் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சோறு வடிக்கிறதுக்கு ஒலைய வச்சுட்டேன் ஒலை காஞ்சதும் அரிசி போட்டுடலாம் கத்திரிக்காய் கடையிலும் பீன்ஸ் பொரியலும் வச்சுட்டு போகிறேன் ஏன்னா பசங்க வந்து நண்டு அடிக்கடி சாப்பிட்டது இல்லை இது வரைக்கும் யூகே வந்ததுலேருந்து ஒரு அட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் சமைச்சிருப்பேன் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காதால டேஸ்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஊருக்கும் இங்கே கிடைக்கிறதுக்கும் அதனால் அதை அடிக்க அடிக்கடி வாங்கிறது இல்லை ஸோ பசங்களும் அதை ரெகுலராக சாப்பிடாததால் அவ்வளோவா விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் கடையிலும் பீன்ஸ் பொரியலும் வைக்க போகிறேன் கத்திரிக்காய் கடையில் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஜீரகமும் ஒரு நாலு பல் பூண்டும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அதுவும் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டேன் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த பெரிய கத்திரிக்காய் எங்கே கிடைக்கும் அதுதான் இன்றைக்கி போட்டு கடையை போகிறேன் ரொம்ப சின்ன சின்னதெல்லாம் கட் பண்ண தேவையில்லை நம்ம கடையை தானே போகிறோம் வேக வச்சு அதனால் ஃபாக ஒரு சைஸில் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளியோடவே போட்டுக்கலாம் த கத்திரிக்காயை போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வதக்கி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சாம்பார் பவுடர் இதெல்லாமே சேர்த்து இந்த எண்ணெயிலேயே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வதக்கி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறமா இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு இதை அப்படியே வேகட்டும் அப்புறமா கடைஞ்சிட்டு தாளிச்சு விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பொரியலுக்கு பீன்ஸ் பொரியல் பண்ண போகிறோம் பசங்க இதிலே சாப்பாடு போட்டு கூட சாப்பிடுவாங்க அதனால் பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணிக்கலாம் ஹஷு வந்து சமைச்ச வெஜிடபிள் சாப்பிட்றத விட பச்சையாகவே சாப்பிடுவோம் ஃப்ரோசன் பீஸ் பச்சையாக சாப்பிடுவோம் கத்திரிக்காவோ ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் பச்சையாக சாப்பிடுவோம் இந்த பீன்ஸு அதுவும் பச்சையாக சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி தான் பச்சையாக ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுட்ருப்போம் ரொம்ப சாப்பிட்டா வயிறு வலிக்குமோ என்னமோன்னு பயமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக தான் கொடுப்பேன் அவன் கூட விளையாடுறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதனால் அவனோட கொஞ்ச நேரம் கார்டனில் போய் விளையாடிட்டு வந்து மறுபடியும் சமைக்க ஆரம்பித்தேன் பீன்ஸ் பொரியல் தாளித்து விட்டுட்டு கத்திரிக்காவும் வெந்துச்சு நல்லா அதை கடைஞ்சிட்டு வடகம் போட்டு தாளித்து கொட்டிட்டேன் இப்போது கத்திரிக்காவும் பீன்ஸ் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு பசங்க பசிக்குதுன்னு கேட்டால் இதை போட்டு ஊட்டி விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நண்டு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாமே உரித்து வச்சுக்கிட்டேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நண்டு கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு கொஞ்சம் வெந்தயம் இதை ரெண்டுத்தையும் தாளிச்சுட்டு 
கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டேன் கூடவே பத்து பல் பூண்டு அதுவும் போட்டுட்டு வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறின வரைக்கும் வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் அதுவும் போட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகட்டும் இது கூடவே தக்காளியும் போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நண்டு கிரேவிக்கு ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் இதெல்லாமே ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிட்டு இது கூடவே சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுவும் போட்டுக்கிட்டேன் இந்த மிக்சி ஜாரோட மூடியில் இருக்க வாஷர் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்குது அதுக்கு ஏதாச்சும் டைட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு எப்படி அதை டைட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எனக்கும் டெய்லியும் மிக்சி அரைக்கும்போது அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னே தெரிய மாட்டேன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அது உள்ளே அழுத்தி தள்ளி மூடி தான் அரைக்கிறேன் டெய்லியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தேன்னா எனக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா இப்போ அரைச்ச மசாலாவை போட்டுக்கிட்டேன் அதில் பச்சையாக வெங்காயம் அரைச்சிருக்கல அதுவோட பச்சை வாசனையும் போகட்டும் அது வரைக்கும் வதக்கிட்டு தேவையான மசாலாலாம் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் இதெல்லாமே போட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இந்த கிரேவி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் புளி தண்ணி ஊற்றிக்கணும் புளி ஊற்றுனா தான் நண்டு கிரேவி டேஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த நண்டை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க இருந்தாலும் நம்மளும் ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவலன்னு சொல்லிட்டு கை வச்சா குத்துது நம்ம போ பாடி ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படி தானே எப்பயுமே நம்ம சிக்கன் மட்டன்லாம் கழுவும்போது மஞ்சத்தூள் போட்டு டக்குன்னு கை வைப்போம்ல அந்த மாதிரி வச்சுட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு குளுக்குனதுக்கு அப்புறமா அப்படியே வச்சுட்டேன் ஓரமாக மஞ்சத்தூளோட ஊறட்டோன்னு அதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணி கிரேவியில் போட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ளே கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் சொல்லிவிட்டு புளி ஊற வச்சுருந்தால அதை கரைச்சி ஊற்றிட்டேன் புளி தண்ணி வாசனெல்லாம் போட்டும் அது வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இன்னொரு மசாலா அரைக்கணும் தேங்காய் பேஸ்ட் அரைக்கணும் அதுக்கு வந்து அரை மூடி தேங்காய் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு கூடவே ஒரு ஸ்பூன் கசக்கசா அதையும் சேர்த்து அரைச்சி இந்த கிரேவியோடு சேர்த்துடலாம் புளியோட பச்சை வாசனெல்லாம் போயிட்டு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைமில் தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இந்த கிரேவி வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நண்டு சேர்த்துடலாம் கழுவி வச்சுருந்த நண்டு ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் சிம்லே நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாமே நண்டில் ஊறி சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு நண்டு போடுறதுக்கு முன்னாடியே கிரேவியில் உப்புலாம் செக் பண்ணிவிட்டு நண்டு போட்டால் தான் அந்த உப்புலாம் ஏறி இருக்கும் நண்டில் சூப்பரான ஒரு நண்டு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு பசங்கள் சாப்பிடுவாங்களாம் தெரியல கொடுத்து பார்க்கும் சாப்பிட்லன்னா அதுக்கப்புறமா கத்திரிக்காய் இருக்குது பீன்ஸ் இருக்குது எதையாச்சும் போட்டு கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பீஸ் நண்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஊட்டி விட்டேன் அவங்க கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்டாங்க அந்த உள்ளே இருக்க நண்டு மீட் இருக்குல்ல அது மட்டும் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊட்டி விட்டேன் சாப்பிட்டாங்க பசங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா நானும் சாப்பிட்டேன் அப்படியே ஈவினிங்காக ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறான்னு பார்த்தா நல்ல மழை வேறு பெஞ்சுது இதுக்கு சூடாக பானிபூரி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்குமேனு சொல்லிட்டு பானிபூரி தான் செய்யலான்னு செஞ்சிட்ருந்தேன் பச்சை பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கும் வேக வச்சு வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா அந்த பானிபூரி மசாலா பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் புதினா கொத்தமல்லி இது எல்லாமே போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் பானிபூரி மசாலா பண்ணுறதுக்கு வேக வச்சுருந்த பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா மேஷர் வச்சு மசித்து எடுத்துக்கிட்டேன் மசாலா பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஜீரகம் போட்டு ஜீரகம் நல்லா பொரியட்டும் அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் மாறினதும் நம்ம அரைச்சோம்ல தக்காளி இஞ்சி பூண்டு புதினா கொத்தமல்லி இது எல்லாமே இந்த வெங்காயத்தில் ஊற்றிடலாம் இஞ்சி பூண்டு புதினா கொத்தமல்லி இதனோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போகிற அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வெந்து வரும் அது வரைக்கும் இதை அப்படியே வதக்கிட்டே இருக்கலாம் அடுத்து இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் போட்டுக்கலாம் 
ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் கொஞ்சம் சேட் மசாலா கொஞ்சம் கரம் மசாலா இதெல்லாமே போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்கோம்ல பீஸும் பொட்டேட்டோ அது இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு தேவையான அளவு போட்டு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொதித்து வரும்போது கெட்டியாகாமல் அதனால் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா பானிபூரி வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிட்டோம் அதுக்குள்ள பானிபூரி எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரெடிமேட் பானிபூரி வைக்கிறது தான் நான் இப்போ கடையில் அது வந்து ஊர்லேருந்து அனுப்பியிருந்தாங்க அதை தான் ஃப்ரை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி வரணும்னு தெரியல நல்லா உப்பி வருமா என்னான்னு தெரியல அதனால் ஒன்று பார்த்து ஃப்ரை பண்ணி பார்த்துட்டதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன் பார்க்குறதுக்கே ரவுண்ட் ரவுண்டாக அழகாக இருக்குது இதை ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஹஷு கூப்பிட்றோம் கார்டனில் ஹெச் ஆக இருக்கு வாங்க வாங்க அப்படின்னு அங்கே போய் பார்த்தோன்னா ஆமாம் நிஜமாகவே ஹெச் ஆக் தான் அதை பார்த்து கிட்டே போய் கேமரா எடுக்கலாம்னு போனோன்னா அது ஓடி போயிடுச்சு இந்த மாதிரி மழை பெய்கிற டைமில் இந்த ஹெச் ஆக் வந்து எதையாச்சும் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் நம்மளை பார்த்தோன்னே ஓடி ஒழிஞ்சிக்கும் இப்போ பானிபூரிக்கு வந்துடலாம் இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது வெங்காயம் கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸும் இருந்துச்சு வீட்டில் அதுவும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த பானிபூரியை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ண பூரி எல்லாமே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உடச்சி அப்படியே போட்டுட்டு இது மேலே சூடாக அந்த மசாலா ஊற்றிட்டு அது மேலே வெங்காயம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் சேட் மசாலா இதெல்லாம் போட்டோன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போகின்றது காணல் மேகம் மழையை காணவில்லையே இதோ கேட்கின்றது குயிலின் சோகம் இசையும் சாப்பிட்டு அடிக்கடி செய்யணும்னு நினைப்பேன் ஆனால் செய்ய முடியல இன்னைக்கு தான் டைம் கிடச்சது சூடாக சாப்பிடணும் இதெல்லாம் ஆறு போய் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது அதனால் ஹஸ்பண்டும் நானும் சாப்பிட்டோம் பசங்க வந்து இது அவ்வளோவா சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லை தானே அதனால் அவங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்டு தெரியல நானும் ஹஸ்பண்டு மட்டும் சாப்பிட்டோம் அவங்க வந்து அந்த வெறும் பூரியை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங